meine enthusiasten Freunde. Jetzt heute wollen wir mal den äh, Spurhalterassistenten testen. Dazu fahre ich jetzt gerade mal auf die Autobahn, um zu schauen, heute die einzelnen Fahrmodis des äh, LKS äh, Spurhalterassistenten hat, mal für euch äh, durchzuexerzieren. Ich habe gerade hier noch Blaulicht hier um die Ecke gesehen. Also das heißt, müssen wir hier noch ein bisschen. Ah, da stehen sie schon. Da hat wohl jemand. Reifenpanne, ne, hat die Leitplanke geküsst. So, dann fahren wir mal auf die Autobahn. Und dann werde ich euch die beiden Modis mal erklären. So, folgendes. Äh, um den Spurhalterassistenten, also erstmal gehen wir hier im Menü rein, wo wir dort die Anzeigen haben für Öl, Temperatur und so weiter. Ähm, schalten wir mal durch, bis wir diese haben und äh, gehen mit dem Auswahlmenü, mit dem linken Knopf nach oben, nach unten, bis wir dort... Äh, die das System haben vom Spurhalterassistenten. Ähm, jetzt gehen wir natürlich noch mal vorher ins Menü rein. Ähm, um Fahrerassistent, da haben wir den LKS Spurhalterassistenten. Der äh, hat drei Fahrmodi. Einmal den LDWS äh, Modi. Dieser Modi, wenn der aktiviert ist, würde beim Verlassen der Fahrbahnmarkierung äh, nur ein akustisches Signal geben, ohne dass das Fahrzeug eingreift. Dann gibt es noch mal den Standard Spurhalterassistenten. Der Standard Spurhalterassistent, der äh, greift natürlich beim Fahrverhalten schon mit ein und zu guter Letzt der äh, aktive Spurhalterassistent noch als Menüpunkt, der dann wirklich sehr genau ist, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Den aktivieren wir jetzt mal. So, jetzt haben wir den aktiven Spurhalterassistenten aktiviert. Ähm, um jetzt den natürlich zu nutzen, machen wir folgendes. Wir aktivieren hier oben rechts an dem Lenkrad äh, des, äh, den, den Tempomaten auf dem rechten Pedal hier mit der Taste einmal nach unten gehen. Wie ihr seht, ist erstmal der Tempomat aktiviert und auf der linken Seite am Bedienfeld neben dem Lenkrad, wo die äh, Lichteinstellungen sind für, für das ähm, Tacho, Tacho Beleuchtung, habt ihr den aktiven Spurhalter. Den schalten wir jetzt ebenfalls mal ein. Manchmal kann es ein bisschen dauern, äh, bis es erkannt wird. Ähm, wie ihr seht, äh, ist hier auf der, in der Mitte vom Tacho äh, sind jetzt zwei äh, äh, sind jetzt zwei Fahrbahnmarkierungen. Die sind jetzt von hellgrau in in, in etwas äh, weißeres Licht abgebildet, ähm, sowie äh, ist das grüne Lenkrad aktiv. Das heißt, äh, jetzt wissen wir, das System wurde erkannt und äh, der aktive Spurhalteassistent läuft jetzt. Können wir natürlich hier über den Tempomatenknopf ähm, die Geschwindigkeit sozusagen quasi auch hier erhöhen. Stellen wir mal eine Geschwindigkeit von ja, 110 km/h ein. Und wie ihr seht, äh, er macht sehr präzise, auch natürlich in Kurven. Ja, die sollen wir ein bisschen abbremsen. Schon 120. Mal schauen, jetzt fahren wir gleich natürlich in eine Baustelle rein. Ich kann jetzt natürlich auch hier eingreifen. Also ich kann jetzt hier auch äh, in, den, äh, in das Lenkverhalten natürlich eingreifen. Äh, ihr merkt gerade, ich verlasse die Spur. Äh, er warnt nach akustisch und er merkt, man merkt vom Feedback her, vom Lenkrad her, dass er in die Spur entsprechend wieder zurück möchte. So, um das nochmal zu schauen, hier vom System her. Genau, ist immer noch aktiv das System. Genau, jetzt erhöhen wir mal die Geschwindigkeit wieder. Um, jetzt seht ihr ja gerade, sind wir hier in einer größeren Kurve, fahren wir normal mit 100, entsprechend durch. Ihr müsst auch keine Angst haben, wenn dieser Assistent sozusagen aktiviert ist, also der Spurhalterassistenten aktiv ist, müsst ihr jetzt keine Angst haben beim Überholvorgängen oder sonstiges. Da könnt ihr ganz normal auch in das Fahrzeuggeschehen eingreifen und auch überholen. Das heißt wirklich Blinker rausmachen. Ähm, ansetzen zum Überholen. Ähm, wie gesagt, jetzt, wie, wie ihr seht jetzt hier, also ich greife jetzt hier selber ein in das Fahrverhalten, ist überhaupt kein Problem. Lasse ich das Lenkrad los, äh, erkennt er sofort links und rechts die Spuren und äh, hält entsprechend die Spur wieder. Das macht er im aktiven Modus sehr präzise. Im Standardmodus macht er es auch, aber man merkt häufiges Nachkorrigieren. Okay, jetzt kam natürlich die Meldung zwischendurch, dass wir auch nicht schlafen beim Fahren, sondern dass wir auch natürlich das hier einstellen müssen, aber ansonsten macht das relativ sehr präzise ähm, dieses Verhalten und gerade auf längeren Strecken macht es natürlich Sinn, äh, den auch zu nutzen, weil so kann man auch zwischendurch mal die Hände vom Lenkrad, natürlich nicht, darf man nicht äh, nur ähm, das Hände, Lenkrad vom äh, Lenkrad loslassen und äh, unaufmerksam sein, also es ist ganz wichtig, dass ihr natürlich trotzdem den Straßenverkehr 
aufmerksam verfolgt, auch was euer Vorderhand macht, der Verkehr und so weiter, weil man neigt natürlich schon, so gerade auf längeren Fahrten, wenn es dann monoton wird, ähm, dass man unter Umständen einschläft oder wirklich eben halt äh, auf den Verkehr oder auf Fußgänger, Fahrradfahrer etc. nicht achtet. Gut, auf der Autobahn natürlich unwahrscheinlich, dass das Fußgänger oder ein Fahrradfahrer ist, aber wir haben ja auch Wild. Ne? Wie gesagt, dieser Modi ist da recht gut. Ähm, wir können jetzt ja gleich nochmal kurz drehen hier und fahren nochmal auf die entgegengesetzte Fahrbahn nochmal drauf und dann zeige ich euch den anderen Modi nochmal. So, müssen wir hier nochmal drehen. Da haben wir nochmal kleine, ein kleines bisschen Spaß. Ups, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. So, den machen wir mal wieder aus und da haben wir schon die grüne Welle. Fahren wir nochmal drauf auf die Autobahn. So, jetzt nehmen wir mal ganz einfach nochmal den normalen Modus. Das heißt, ich schalte jetzt hier nochmal um. Fahrerassistenzsysteme, LKS, Spurhalteassistenten und nehmen wir jetzt einfach mal LDWS aktivieren wir und gehen dann an Spur nochmal zurück. So. Jetzt sind wir nochmal zurückgegangen. Thermomat ist auch eingeschaltet. Das ist eigentlich egal, ob der ein- oder ausgeschaltet ist. So, jetzt aktivieren wir hier wieder auf der linken Seite neben dem Lenkrad den aktiven Spurhalteassistenten. Wie ihr seht, ist unten auch das äh, grüne Symbol vom Spurhalteassistenten drin. Wie ihr seht, wenn wir jetzt natürlich über die Fahrbahnmarkierung, jetzt sind wir hier in der Baustelle drin, also ist völlig egal, ob eine weiße Fahrbahnmarkierung oder eine gelbe Fahrbahnmarkierung, die erkennt ihr. Ähm, fahren wir mal hier ein bisschen, genau, wie ihr seht, fängt da natürlich sofort an zu warten. Jetzt schalten wir das Ganze nochmal um, Fahrerassistenzsystem, LKS und nehmen den Standardspurhalteassistenten, dass ihr das auch mal seht. So, jetzt haben wir den Standardspurhalteassistenten aktiviert, er kennt es auch, macht es auch, aber wie gesagt, ich muss sagen, äh, ich habe äh, jetzt, wie ihr jetzt gerade seht, ich sag mal, wenn es windiger ist zum Beispiel draußen, ihr fahrt auf der Autobahn. Also man merkt auch vom Fahren her, dass der Wagen in der Spur immer so ein bisschen hin und her fährt äh, im Standardmodus und wie gesagt, dementsprechend natürlich auch äh, öfter nachkorrigiert. Ja, jetzt haben wir hier die Situation, die Spur von der, von der Fahrbahnverengung hört wieder auf, geht wieder in die normale Spur über. Wie ihr seht, wird er ist immer noch so ein bisschen ja, am Nachdenken, wo ist jetzt meine Mitte, wo ist meine Außenmarkierung. Also der Standard ist ein bisschen unruhiger, ist auch bequem. Ich möchte fast behaupten, dass der Standardmodus eher was so ist, wenn man nicht ganz so schnell fährt. Jetzt fahren wir jetzt so 100 km/h. Jetzt stellen wir nochmal um, Fahrerassistenzsystem, LKAS Spurhalteassistenten und aktivieren den aktiven Spurhalteassistenten. Gehen halt wieder raus und jetzt fahren wir mal ein bisschen schneller. Jetzt fahren wir mal so, na, fahren wir mal 100 120 km h Genau, 120. 123, egal. Mal sehen, wie er es macht. Ihr seht, wir fahren immer noch autark. Jetzt kommt eine Situation, vor uns ist ein Auto, was wir natürlich überholen müssen, weil der fährt maximal vielleicht 110 kmh. Gut, jetzt sollten wir das Lenkrad nicht loslassen. Jetzt nehmen wir einfach den Blinker raus, lenke einfach rüber. Das ist also überhaupt kein Problem. Jetzt müssen wir natürlich einen Moment warten, bis hat er die Spur hier auch wieder erkannt und äh, würde jetzt in der Spur auch normal weiterfahren. Also wird er hält hier in aktive Spur des Stenten bei höheren Geschwindigkeiten. Ähm, das habe ich jetzt schon mittlerweile getestet, so bis 160, 170 km/h. Ist ja relativ präzise, so dass man auch mal nicht die ganze Zeit nur verkrampft am Lenkrad sein muss. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, wirklich eine längere Fahrt geplant habt, äh, fahrt irgendwie den Urlaub, fahrt wirklich permanent mit 120 km/h, könnt dann zwischendurch mal das Lenkrad loslassen. Es ist wirklich eine sehr, 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 sehr entspannte Sache. Wie gesagt, ihr müsst alle 30, 45 Sekunden ähm, kommt eine Meldung, dass ihr die Hände wieder ans Lenkrad halten müsst. Das muss man machen, das ist Pflicht. Jetzt sind wir gerade ein bisschen drüber und ich bremse mal jetzt wieder ab, weil wir hier wieder runter wollen. Das heißt, ich reihe mich jetzt hier mal in die Spur wieder ein. Er hat jetzt natürlich den Spurhalteassistenten automatisch wieder ausgeschaltet. Es switcht wieder um auf grün und wie ihr seht, hat er sofort wieder die 
Beinspuren erkannt, trotz der Gegensonne. Also wir fahren jetzt komplett äh, ähm, in die äh, westliche Sonnenuntergang hier runter, wo die Sonne komplett auf die Kamera strahlt. Das macht ihnen also nichts aus. Es wurde jetzt schon getestet bei Nacht und äh, ähm, dort auch, wo es geregnet hat. Es spürt überhaupt nicht. Also es ist ein recht sehr zuverlässiges System. Das einzige Problem, wo ihr darauf achten müsst, dass der Bereich oben um dem Spiegel rum, dort wo von außen die Kamera integriert ist, dass es nicht allzu schmutzig ist. Weil wenn es wirklich zu sehr schmutzig ist, dann äh, kann es sein, dass es äh, ein bisschen unpräzise ist und nicht richtig interpretiert wird. Deshalb, aber wie gesagt, funktioniert es ganz gut. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich euch den äh, Spurhalteassistenten äh, ein wenig näher bringen konnte, wie er funktioniert, wie die Funktionen sind. Ähm, Lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, weil, wie gesagt, weitere Videos werden folgen. In diesem Sinne, ciao!